നമസ്കാരം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് വിക്രം ലാൻഡർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തിയതായി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാവുകയാണ് ലാൻഡറിന്റെ തെർമൽ ദൃശ്യങ്ങൾ ഓർബിറ്ററാണ് പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് ലാൻഡറുമായി ആശയവിനിമയം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായില്ല എന്ന് ഇസ്രോ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ വിക്രം ലാൻഡർ കണ്ടെത്തിയതായി ഇസ്രോ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവനാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലാൻഡറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാൻഡറിന്റെ തെർമൽ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലുള്ള ഓർബിറ്റർ പകർത്തി എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം എന്നാൽ ഓർബിറ്ററും ലാൻഡറും തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം സാധ്യമായിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് അതിനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ് എന്നും ശിവൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ എൻ ഐയോട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിന്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് ലാൻഡർ കാണാതാകുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൽ ഇസ്രോ ഇനിയും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് വിക്രം ലാൻഡറിനെ കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഇസ്രോയുടെ പ്രതീക്ഷ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം ഐ എസ് ആർഒയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയല്ല എന്ന് ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചന്ദ്രയാന്റെ നാമമാത്രമായ ഘട്ടമാണ് നടക്കാതെ പോയത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്ത് എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ലാൻഡർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അവസാന ഘട്ടം ശരിയായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കാനായില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ വെച്ചാണ് ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം ആശയവിനിമയം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പതിനാല് ദിവസം കൂടി ശ്രമം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു ഓർബിറ്റർ ഏഴ് വർഷം ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി നേരത്തെ പദ്ധതിയിട്ടതിലും ആറ് വർഷം കൂടുതലാണ് ഇത് ഓർബിറ്ററിൽ നിലവിൽ ഇന്ധനം അധികമുള്ളതിനാലാണ് ഇത് സാധ്യമായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഓർബിറ്റർ ലാൻഡർ റോവർ എന്നിവയെ ഒപ്പം ചേർത്ത് ആരും ഇതുവരെ ഇറങ്ങാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് പര്യവേഷണം നടത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലൂടെ മുൻ ദൗത്യങ്ങളെ മറികടക്കുന്ന സാങ്കേതിക കുതിപ്പാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് നടത്തിയത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിന്റെ നിർണായക ഘട്ടമായ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനിടെയാണ് ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായ വിക്രം ലാൻഡർ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ലാൻഡറിന്റെ സ്ഥാനമാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നു വരികയാണ് എന്നും അദ്ദേഹം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനിടെ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ വെച്ച് മാത്രമാണ് ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടമാകുന്നത് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്ന് അൻപത്തിരണ്ടോടെ ലാൻഡിങ് പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് സിഗ്നൽ ലഭിക്കാതാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യക്കാരെ മുഴുവൻ നിരാശയിലാക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം മാത്രം വിജയ സാധ്യത കണക്കാക്കിയ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് ഏറെ ശ്രമകരമായ ഒരു ഘട്ടവുമായിരുന്നു ഇതുവരെ ആരും കടന്നു ചെല്ലാത്ത ചന്ദ്രനിലെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ തേടിയുള്ള ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം നാൽപ്പത്തിയേഴ് ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ലാൻഡിങ്ങിന് തയ്യാറെടുത്തിരുന്നത് അതിസങ്കീർണമായ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനായി ചന്ദ്രയാനിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പരിധിയിലാണ് ലാൻഡറിനെ എത്തിച്ചിരുന്നത് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ശരാശരി താപനിലയുള്ള ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ മൻസിനസി സിംബിലിയൻ എ ഘർത്തങ്ങളുടെ മധ്യഭാഗത്താണ് ലാൻഡിങ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാണ് പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകവുമായി ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിക്കുന്നത് മുൻകൂട്ട നിശേഷത്തിനേക്കാൾ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയതിനാൽ പേടകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭ്രമണപഥ മാറ്റം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചും ഐ എസ് ആർ ഒയെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വ